trời hôm nay xung vầy chung bóng mà việt nam trong tôi là ngàn khúc dân ca nơi tôi sinh ra tự hào biết mơ quê hương tôi này tôi sinh ra từ đây ôi à, ôi à, từ câu dân ca dù tôi vào từng giấc ngủ nơi tôi lớn lên nơi có những người thương nhỏ bé nhưng luôn phi thường trên chặng đường trong gai không chút e ngại luôn bên tôi vững tin ngày mai sinh ra bao trong tim ta đất trong tâm hồn lời mẹ suối à con người đã qua gian khổ vẫn luôn kiên cường đất cũng nở hoa nước xanh ôi là nước trong xanh ô tình là con cá lặn bơ cái duyên có hoa du hơi lời du theo tôi chung bắc nam việt nam trong tôi là nàng khúc dân ca nơi tôi sinh ra tự hào biết mơ nơi đây có những câu chuyện vang danh khắp mọi nơi xa cầm bụi che đến tan quân thù từ ở những thanh dòng tình yêu nhỏ bé vọt lên đại thành nhưng vẫn luôn nhớ về nhà gặp bạn bè muôn nơi tôi vẫn luôn cười tươi hello from việt nam sinh ra mang trong tim ta đất trong tâm hồn lời mẹ xu ấy a con người đã qua gian khổ vẫn luôn tiền cường để cùng nở hoa nơi tôi sinh ra từ hào biết mấy máu đã ra tôi là người việt nam dù đi nắm châu cho dù ở nơi đâu trong trái tim này cũng hát chung câu việt nam trong trái tim này cũng hát chung câu việt nam Xin chào quý vị khán giả cùng đến với Gala Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2023 với chủ đề Tiếng Mẹ Thân Thương. Xin được cảm ơn phần trình diễn mở đầu của ca sĩ Đông Hùng, Vũ Đoàn và các em nhỏ. Kính thưa tất cả các quý vị, mẹ là tiếng mà mỗi đứa con cất lên đầu tiên trong cuộc đời mình. 
mẹ là mái nhà, tổ ấm, là quê hương, tổ quốc, nơi luôn chào đón những đứa con đi xa trở về. Và từ thuở lọt lòng, những vần điệu, thanh âm ngọt ngào của ngôn ngữ tiếng Việt qua lời ru của mẹ đã in sâu vào tâm thức của mỗi người con Việt. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030, lấy ngày 8 tháng 9 hàng năm là ngày tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt và tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ban truyền hình đối ngoại VTV4 Đài truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật Tôn Vinh Tiếng Việt 2023 với chủ đề Tiếng Mẹ Thân Thương. Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Duy trì tiếng Việt ở cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là gìn giữ gốc Việt mà còn là phát huy bản sắc văn hóa riêng trong xã hội sở tại, phát huy tinh thần tự hào, tự tôn về dân tộc Việt. Công tác xây dựng, phát triển phong trào dạy và học tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã được triển khai rộng khắp. Ngay sau đây xin mời các quý vị sẽ cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật trong một năm qua kể từ khi ngày 8 tháng 9 được chọn là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên được phát động nhằm nâng cao nhận thức về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc đối với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2023, nhiều hoạt động gìn giữ, phát huy sự giàu đẹp của tiếng Việt đã được triển khai và lan tỏa trong cộng đồng. Nổi bật là chuỗi sự kiện hành trình tìm kiếm và phong tặng danh hiệu sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023. Xây dựng tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng tại Áo, Slovakia, Hungary, Nhật Bản. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tiếng mẹ thân thương. Các hoạt động dạy và học tiếng Việt tiếp tục được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng như khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt lần thứ 9 cho các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình trại hè Việt Nam giúp kiều bào trẻ hiểu và yêu văn hóa, ngôn ngữ Việt qua những trải nghiệm thực tế tại quê hương. Đề án dấu ấn Việt Nam đặt nền tảng cho giai đoạn mới về phát triển vị thế tiếng Việt trên nhiều lĩnh vực giáo dục cộng đồng. Ra mắt chương trình giảng dạy tiếng Việt trên truyền hình Chào tiếng Việt phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài truyền hình Việt Nam. Xây dựng kênh giảng dạy trực tuyến tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị về đổi mới phương thức dạy và học tiếng Việt. Song song với đó là nhiều giáo trình mới ra đời với tâm huyết của các học giả. Việc vận động đưa tiếng Việt, văn hóa, lịch sử Việt Nam vào chương trình giảng dạy tại một số nước cũng được triển khai. Hoạt động trên thì cũng đã có thể nói đã đáp ứng phần nào cái nhu cầu về học tiếng Việt của cộng đồng, vừa tạo sự gắn bó của bà con với quê hương đất nước, cũng là tạo một cái môi trường văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, gắn bó bà con từ các địa bàn khác nhau. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng đang suy nghĩ và cố gắng để có các cái hoạt động cũng như tìm ra các cái giải pháp góp phần lan tỏa cái phong trào dạy và học tiếng Việt, nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy sự trong sáng, giá trị ngôn ngữ của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều người Việt dù phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn bộn bề trong cuộc sống bôn ba nơi xứ người, thế nhưng hai chữ quê hương, nguồn cội vẫn khắc sâu trong tâm khảm và cùng với đó là khôn nguôi nỗi khắc khoải ước mong được trở về. Cũng có những bạn trẻ được sinh ra và nuôi dưỡng ở nước ngoài và một ngày khi đã trưởng thành chợt nhận ra mình có những điểm khác biệt với cộng đồng xung quanh. Bất chợt rất nhiều những câu hỏi ùa về tôi là ai, tôi đến từ đâu, người mẹ quê hương của tôi ở đâu. Vâng, và những câu hỏi thôi thúc đó cũng chính là khởi nguồn cho rất nhiều những cuộc trở về tìm lại cội nguồn, tìm lại quê hương. Và ngôn ngữ chính là chìa khóa quan trọng để lý giải cho câu hỏi tôi là ai. Ngôn ngữ cũng đã giúp mở ra cánh cửa để trở về với quê hương thân yêu của mình.
from? Where are you 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 from? Vietnam. Vietnam.
Kính thưa quý vị, có một người cha xa quê hương đã hơn nửa cuộc đời. Ông là một trí thức Việt sang Pháp để du học và định cư từ thập niên 60. Và kể từ đó, ông đã rời xa quê hương mãi mãi. Để rồi khi con gái ông được sinh ra và lớn lên trên đất Pháp, đôi khi cũng đã quên rằng mình là một người con gốc Việt. Ở tuổi thập lai hy, người cha đã không còn nói được sau một cơn tai biến. Sự im lặng của người cha chất chứa thật nhiều những nỗi niềm và đã thôi thúc người con phá vỡ bức tường im lặng đó đi tìm câu trả lời cho chính mình. Thật kỳ diệu khi tiếng Việt đã chính là cứu cánh bằng một cách nào đó đã xóa tan sự im lặng và dẫn lối để người con gái quay trở về tìm lại nguồn cội. Đó chính là câu chuyện của nhà báo Đoan Bùi mà chúng tôi đã ghi lại trên đất Pháp. Năm 2005, ba bị tai biến, mất cái khả năng để nói chuyện cho nên sau đó bố bị kẹt trong sự im lặng. Sau khi bố bị tai biến, mình cảm thấy mình không có biết gì hết về gốc việc của mình, mình không có biết gì hết về quá khứ. Cỡ, tại vì mình mất cái gốc của mình, mình mất cái tiếng mẹ đẻ của mình Mình bị kẹt trong cái bê tắc, không có học được tiếng Việt Anh, góp vào sau khi bố bị tai biến, mình phải kiếm ra một giải pháp khác để liên lạc với bố. Mình thấy ngay cả khi bố không có nói chuyện được, bố hiểu hơn chừng nào mình nói tiếng Việt. Đó là cái lý do tại sao mình cũng muốn học lại tiếng Việt, muốn có cái hành trình với um, gốc của mình. Việt giống như một cái âm nhạc, mấy cái chữ nó giống như một cái nốt trong một cái bài hát. Tiếng Việt là một cái âm nhạc của thủ thơ, mình nghe giọng của bà ngoại, mình nghe giọng của mẹ. Mỗi lần mình nghe tiếng Việt, nó thật là xúc động. ngôn ngữ tiếng Việt đẹp nhất trong thế giới. À. Hành trình với tiếng Việt rất đẹp. Đó không chỉ là chiêm nghiệm của nhà báo Đoan Bùi mà còn là cảm xúc chung của hàng triệu người con đất Việt. Ai phiêu bạc nơi chân trời góc biển có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya. Những người Việt xa quê có bao giờ nghe thấy tiếng Việt bên tai? Trong những giấc mơ hối thúc ta quay về, về với tiếng mẹ ơi, về với tiếng ồ ơ.
bay phóng bay đặt đột phun bay bay chân bay lò chân gai bay lò hộp gà nướng hộp vịt lộn hộp vịt giữa trứng cút lộn bắp xào đi mua về chai ngũ bể đây cô bác ơi tiếng gọi mẹ, tiếng gọi đầu đời trên phần môi của mỗi đứa trẻ và cũng là tiếng gọi thật thân quen, gần gũi với mỗi chúng ta. À, tưởng như đó là tiếng gọi có thể thốt ra một cách dễ dàng nhất. Thế nhưng đã có những đứa trẻ phải mất cả một chặng đường dài để có thể cất lên hai tiếng gọi mẹ ơi. Làm sao để giữ được tiếng Việt? Làm sao để yêu tiếng Việt? Làm thế nào để giữ được sự dây kết nối với gia đình, với quê hương? Đó cũng chính là tiếng lòng đau đớn của nhiều người cha, người mẹ gốc Việt ở nước ngoài. Bằng sự trải nghiệm của một người mẹ, tâm huyết của một nhà nghiên cứu ngôn ngữ và tình yêu với tiếng mẹ đẻ, tiến sĩ Trần Hồng Vân tại Liên bang Úc đã đi tìm lời giải cho những trăn trở đó. <cười> Mình có một cái tuổi thơ rất là đẹp, ba mình luôn luôn dạy hát cho mình. 
những cái câu hát tiếng Việt dù đi đến phương trời nào thì nó vẫn nằm trong tâm thức của mình mặt trời soi rừng rỡ gió đùa lá reo bay ai vi ơi mình học tiếng Việt một tí đi con không muốn học tiếng Việt vui ngày làm thế nào để mình dự tính được cho con? Khi đi chơi thì mình nói tiếng Việt với con, giải thích cho con những hiện tượng xung quanh chính là lúc con học tiếng Việt cũng là lúc phát triển tư duy cho con. Vậy vi ơi, vi đây nhìn này quả su su này vi. Được nhiều chưa? Cái này đi chỉ để hái. À dễ hái đúng rồi. Tôi có chín cháu thì tám cháu ở nước ngoài mỗi lần tôi gọi điện cho cháu mà cháu không nói được tiếng Việt thì cái đấy rất là buồn nên là khi mà cháu biết được tiếng Việt thì ông bà rất là phấn khởi con mẹ bà xây ca mà con mẹ bố con mẹ mẹ xây ca mà khi mà mình sinh sống ở nước ngoài thì mà con có thể nói được một từ tiếng Việt thôi nó quý lắm cái cảm giác nó rất là tuyệt vời khi mà được nghe con nói là mẹ ơi Vua Hùng đời thứ 18 có một cô công chúa tên là Mị Nương Mẹ ơi, vì ừ. sao tên là Mị Nương? Ừ, tên là Mị Nương vì ừ. Nương có nghĩa là con gái Mị là người đẹp, người cô con gái đẹp Chuyện sách là một cái nguồn cực kỳ bổ ích và rất là quan trọng Và giúp mình trong cái việc mình đưa tiếng Việt đến với con một cách tự nhiên và, và lý thu Nó có một cái hình dung sơ qua về cái nền văn hóa của Việt Nam Mình cũng làm một cái dự án đọc sách cùng con Thì bọn mình sẽ cung cấp một cái bộ sách khoảng 7-8 thuyền sách Cộng với cả một cái bộ video và là những cái tài liệu hướng dẫn cho 100 gia đình Việt Nam ở Úc Thì mình bắt đầu là dạy tiếng Việt cho con với cả một số bạn đầm tuổi của cháu Chúng tôi muốn là cho các con có thêm một môi trường, một cái cơ hội để nói thêm tiếng Việt, học thêm tiếng Việt Tại vì là chị Vân thì có cái kỹ năng về giảng dạy và truyền đạt tốt Mình luôn luôn cố gắng là biến cái việc học tiếng Việt thành một cái niềm vui Nhiều khi là mình gọi là chơi tiếng Việt chứ không phải là học tiếng Việt Vì sao mình là thích học tiếng Việt? Tại vì con hiểu ông bà nội và ông bà ngoại Gia đình là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái việc mà giữ tiếng mẹ đẻ cho con Đấy cũng chính là cái kết quả của nghiên cứu Việt Speech của mình làm với hơn 300 gia đình Cấu Việt ở Úc Mong muốn giúp được cho các gia đình phần nào là biết cách để giữ tiếng Việt cho con mình giữ tiếng Việt chính là mình muốn khẳng định cái bản sắc của mình, cái ý thức cộng đồng của mình lớn mạnh như thế nào. Con thích đẹp Việt Nam, để chơi với cậu và các bác. Xuân sao tiếng về gọi chưa hè, mát rượi những dòng sông muốn qua. Thưa quý vị, với hơn 300.000 người, cộng đồng người Việt hiện chiếm hơn 1,2% dân số Liên bang Úc. Tiếng Việt là một trong bốn ngôn ngữ nói nhiều nhất tại quốc gia này. Thế nhưng, việc sử dụng tiếng Việt có xu hướng mai một từ thế hệ thứ hai trở đi. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Sarsted Liên bang Úc về năng lực ngôn ngữ của trẻ em Việt Nam tại quốc gia này, cha mẹ giữ vai trò cốt lõi trong việc gìn giữ tiếng Việt. Sự đồng hành của cha mẹ cùng các con sẽ chính là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt ở nước ngoài hướng về nguồn cội, góp phần tích cực để lan tỏa tình yêu ngôn ngữ và văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế. Các bà, anh, các cảnh. Hôm qua bà nói qua, bà hôm qua. Hôm nay bà nói bà hôm qua, mà bà lại qua. Con cá rô rụt rịt Trần rô rêu rụt rịt Một lớp học chưa bao giờ thiếu tiếng cười Đây là lớp học tiếng Việt đầu tiên Dành cho người Sri Lanka Được khai giảng ngay tại thiền viện Trúc Lâm Ngôi chùa Việt đầu tiên ở Sri Lanka Các buổi học được diễn ra vào tối thứ hai Đến thứ sáu hàng tuần Giáo viên đứng lớp chính là sáu nhà sư của thiền viện và học sinh là những người dân Sri Lanka trong vùng. 
tiếng Việt và cái tiếng Sinhala của người Sri Lanka là hoàn toàn khác nhau nên là cái việc phát âm là chúng tôi phải chỉnh sửa các em rất là nhiều và thông qua cái việc dạy tiếng Việt và các em hiểu được văn hóa truyền thống con người Việt Nam và đó là cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là tự hào tại vì các em nó yêu tiếng Việt của mình chứ các em rất là muốn nói tiếng Việt chia với lại các sư Việt Nam ở đây cho nên đó là một động lực để mà dạy cho các em tiếng Việt em tay nói tiếng Việt như đang hất về lực trong lực bụng lực lên lực xương em thích bài hát đi học bởi vì bài hát đi học rất hay và dễ thương em thích hát hát bài hát dân ca Việt Nam nhạc đến Việt Nam em nhớ áo dài nón là phở và bánh mì bốn phần trời ta về đây chung vui còn phần dìa giọng nói tình cười cùng nắm tay ta kể đòn thân ai chào cho nhau những lời tình ca rất là xúc động À, khi mà nghe được các em bé à, Sri Lanka hát bài hát của Việt Nam với tình yêu Việt Nam như vậy thì sẽ tiếp tục lan tỏa và các em thực sự là những khẩu nối kết nối để làm cho cái giao lưu giữa à, nhân dân hai nước à, tiếp tục gắn kết. Nhắc đến tiếng Việt có xin nghĩ đến bố mẹ ông bà anh em con thích tiếng việt tại vì con muốn hiểu mẹ ở bố em rất muốn tìm hiểu văn hóa việt nam xin chào việt nam con yêu tiếng việt con yêu việt nam Hãy 
vâng, xin được cảm ơn các em thiếu nhi rất là dễ thương. À, cảm ơn các em với một tiết mục ấn tượng à, là sự đồng diễn của các bạn nhỏ à, ngay trên sân khấu này. Rồi à, cùng với các bạn nhỏ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt là có cả sự góp mặt của các bạn nhỏ quốc tế nữa ạ. À. Một lần nữa xin được cảm ơn các em với một tiết mục rất là đáng yêu. Và kính thưa các quý vị, trong một môi trường đa ngôn ngữ thì... À, để các em thiếu nhi có thể yêu thích nói và hát được bằng tiếng Việt là rất nhiều những nỗ lực từ phía gia đình và cộng đồng. Không thể không kể đến cả những sự đóng góp của những người đưa đò thầm lặng. Họ chính là những thầy cô giáo, những chuyên gia, những tổ chức, đơn vị, ban ngành đã dành rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu, tìm ra những phương pháp giảng dạy tiếng Việt cũng như là biên soạn những giáo trình dạy tiếng Việt phù hợp và hiệu quả dành cho cộng đồng. Dạy và học tiếng Việt không chỉ là truyền bá một ngôn ngữ, phục vụ nhu cầu giao tiếp, mà còn là giáo dục về bản sắc, truyền thống dân tộc cho thế hệ mai sau. Từ nghị quyết số 36, chỉ thị 45 và kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều năm qua, việc đẩy mạnh các chương trình dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ con em người Việt trên khắp thế giới luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiều đơn vị bộ ban ngành, các nhà xuất bản và các tổ chức cá nhân đã chăn trở nhiều năm để nghiên cứu, biên soạn các giáo trình giảng dạy tiếng Việt phù hợp. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều bộ sách đã ra đời, được các giáo viên sử dụng giảng dạy tại các lớp học tiếng Việt ở các quốc gia trên thế giới như tiếng Việt vui, quê Việt và gần đây nhất là trao tiếng Việt của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bộ sách trao tiếng Việt là thành quả của 5 năm khảo sát, nghiên cứu và tiến hành biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Phần lớn thành viên ban biên soạn có kinh nghiệm sinh sống, học tập và làm việc lâu năm tại nước ngoài, hiểu rõ được khó khăn và nhu cầu học tiếng Việt của cộng đồng. Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật đối với các giáo viên tham gia tập huấn chào tiếng Việt, tìm kiếm những cái hướng tiếp cận vừa đảm bảo yêu cầu khắt khe của sách giáo dục vừa phù hợp với thị yếu của thế giới hiện đại. Tháng 4 năm 2023, phiên bản truyền hình của bộ sách Chào tiếng Việt đã được phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số. Sinh động trong thể hiện, tăng cường tương tác, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ phù hợp với người Việt sinh ra ở nước ngoài. Chào tiếng Việt đã thu hút đông đảo khán giả nhỏ tuổi khắp nơi trên thế giới. Tác giả cũng như là đội ngũ biên tập viên và họa sĩ liên tục phải nghiên cứu và tìm tòi để đưa ra được những cách tiếp cận phù hợp nhất đối với các em. Thể hiện được cái yếu tố người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà vẫn giữ được những cái nét truyền thống văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, trao tiếng Việt còn trở thành giáo trình giảng dạy tiếng Việt được yêu thích ở một số quốc gia. Cái chủ đề chủ điểm ở trong buổi giáo trình này rất là rõ ràng và xúc tích cái hệ thống bài tập buổi giáo trình này xây dựng rất logic nó đi từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Năm 2023, Chào Tiếng Việt đã có mặt trên một số trang thương mại điện tử của Mỹ, châu Âu, tại những tủ sách, hệ thống thư viện công ở Bỉ, Nhật Bản. Thưa quý vị, đã có những câu thơ thật hay của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi. Với những người con xa xứ, nơi đất khách xứ người, thì được nghe thấy một thanh âm của tiếng Việt thôi. Dù là một giọng hát hay là những câu nói thoáng qua, cũng đều mang lại những cảm xúc thật đặc biệt. Tiếng Việt dịu kỳ như vậy đó, bởi tiếng Việt dường như đã ngấm vào huyết quản của từng người con gốc Việt, Thôi thúc những người con trở về viết gia đình và nguồn cội.
nói được tiếng mẹ rồi Con đã tìm thấy mẹ Con yêu mẹ Vâng ạ Xin được cảm ơn các diễn viên của trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội đã vừa gửi đến cho chúng ta một phần biểu diễn rất là đặc biệt, một loại kịch được gọi là kịch hình thể. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ trẻ, các diễn viên trẻ một lần nữa. Và tôi nhận thấy cảm xúc vẫn còn đầm đầy trên khoai mắt của các diễn viên chúng ta. Trân trọng cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị, phần trình diễn kịch hình thể vừa rồi được chúng tôi xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật về một cô gái gốc Việt được nhận làm con nuôi ở nước ngoài. Hành trình trở về quê hương và tìm lại mẹ ruột của cô đã nhận được rất nhiều những sự ủng hộ và giúp đỡ từ nhiều người. Và từ chỗ là một cô gái không biết tiếng Việt thì giờ đây cô đã tự học và có thể nói được tiếng Việt. Một điều ý nghĩa hơn cả, tiếng Việt đã thực sự là một câu nối, là động lực gắn kết giữa cô và người mẹ của mình. Cùng với cô thì nhiều bạn trẻ gốc Việt cũng đã lựa chọn học tiếng Việt không chỉ để hiểu về nguồn cội, mà còn để gắn bó, lập nghiệp và thành công trên chính mảnh đất quê hương mình. Thì ngày xưa ông có gọi đầu như thế này không ạ? À? Ngày xưa ấy, thì đều là lấy bổ kết làm chính cái cháu có như bây giờ đâu mà lọ nọ chai kia Vâng, mềm đấy. tóc và thơm Nó là cái mùi quê hương đấy Tôi tên là Nguyễn Hoài Tiên nhưng hoặc là tên tiếng Việt là Nguyễn Hoài Tiến Tôi sinh ra ở bên Mỹ Thì tôi về Việt Nam từ năm 2014 Và hiện nay tôi hợp tác cùng với bà con Trong lĩnh vực để nâng cao cái đời sống của bà con dân tộc thiểu số Mình tên là Samuel An và mình được sinh ra và nó lên ở Thụy Sĩ Mình đã về Việt Nam sinh sống và làm việc được 6 năm Và công việc của mình là diễn viên, uh, ca sĩ cũng như là kinh doanh Dù là tôi sinh ra và lớn lên trong một nhà gốc Việt Nhưng mà không được học hoặc là tiếp xúc nhiều với tiếng Việt Đến khi tôi lên học đại học Rất tình cờ là trường của tôi thì lúc đó có một khóa tiếng Việt Thì tôi đăng ký Thì khi mà tôi về Việt Nam năm 2014, 2015 Thì lúc đó là cái kỹ năng đọc và viết của tôi thì tăng khá là nhanh Tôi rất là may mắn được đi khá là nhiều miền hoặc là khá là nhiều địa phương ở Việt Nam được tiếp xúc với người miền Trung, Bắc Trung Bộ, người dân tộc thiểu số thì tôi học rất là nhiều cái cái từ địa phương hoặc là cách diễn tả hoặc là giọng nói của của từng địa phương cộng đồng. Tôi còn nhớ mãi là lần đầu tiên tôi đi công tác ra Hà Tĩnh, nhân viên phục vụ ở trên xe buýt để để phát vé hỏi là anh đi mua <cười> Thật ra là cái đấy là lần đầu tiên mình nghe cái câu đấy thì đấy cũng là một cái bài rất là là thú vị. Tuy là anh sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng mà anh được học tiếng Việt từ nhà. Ba mẹ anh là người gốc Việt, ở nhà bắt buộc phải nói tiếng Việt. Ở đâu đó trong con người của anh muốn trải nghiệm cũng như là muốn tìm hiểu về Việt Nam, à, cái cội nguồn của mình, cái nơi mà ba mẹ mình à, đã lớn lên. Mình hiểu ba mẹ mình hơn thì đồng thời mình cũng hiểu mình hơn. Việt Nam đó vang là một cái môi trường cho những người trẻ rất là sinh động, có rất là nhiều cơ hội Không những trong ngành nghệ thuật của anh Anh tin rằng cho mọi ngành nghề đều có cơ hội ở Việt Nam Tiếng Việt chính là ngôn ngữ mẹ đẻ của An Là cầu nói đưa An về với ánh đèn sân khấu của quê hương Và giúp An tự tin, tiếp tục đam mê và khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật ngay tại quê hương Càng ngày về Việt Nam thì càng cảm giác là đi gọi là nhà của tôi. Với kiều bào ở thế hệ sau như tôi thì để gọi hiểu sâu người Việt hoặc là chính mình phải bắt đầu từ ngôn ngữ Việt Nam. Tiếng Việt đã giúp tôi khám phá về dân tộc mình, hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào. Từ đó giúp tôi phát triển lên nghề nông nghiệp và sinh kế cho bà con tại Việt Nam. trở về có bước chân đường xa đó có bước
chân trở về để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về để bước tôi ấm áp bên mẹ hiền để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà đường xa không sao ngăn những bước chân trở về để sông phút ấm áp bên bạn bè và bên ly trà thơm bên ánh lửa hồng thắp lên có bước chân đường xa đó có bước chân trở về có bước chân đường xa đó chân trở về để hôm qua trôi xa cho ngày qua để hôm qua trôi xa cho ngày qua từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường tuổi thơ đã vụt trôi thua ngày nào thời gian xa thật xa vốn sống ta mang về nhà gặp nhau trong thân thương thân thương những lời chào cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại và bên ly trà thơm bên ánh lửa hồng đầm say chân trở về để hôm qua trôi xa cho ngày qua để hôm qua trôi xa cho ngày qua có bước chân đường xa đó có bước chân trở về có bước chân đường xa đó có bước chân trở về thời gian qua đã có rất nhiều những hoạt động, dự án cũng như là nỗ lực từ các cá nhân, tổ chức nhằm lan tỏa tiếng Việt ra khắp năm châu. Để ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2023, lần đầu tiên cuộc thi tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài đã được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của những người yêu tiếng Việt trên khắp thế giới. <cười> Việt Nam là hồn của mẹ tôi, là tình cảm và tình yêu của mẹ tôi. Tôi luôn gắng gỏi góp sức mình, dù là nhà nghiên cứu khoa học hay là cô giáo dạy tiếng Việt. Các thí sinh này đã lọt vào vòng trung tuyển cuộc thi Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023. Lần đầu tiên được tổ chức, cuộc thi nhằm tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trên thế giới. Chính thức phát động từ ngày 1 tháng 4 đến 10 tháng 8, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo thí sinh, bao gồm người Việt, người gốc Việt, người nước ngoài yêu mến tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trên toàn thế giới. Tôi rất yêu Việt Nam. Vòng sơ tuyển do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đánh giá các báo cáo của các thí sinh về các hoạt động đóng góp và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng. Tiêu chí chấm điểm bao gồm năng lực tiếng Việt, vốn tri thức về đất nước, con người Việt Nam, hoạt động cộng đồng nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trải qua sự đánh giá công tâm, ban giám khảo đã chọn ra 34 thí sinh từ 18 địa bàn lọt vào vòng trung tuyển. Các sản phẩm dự thi là các bài viết ca ngợi đất nước con người, truyền thống văn hóa, 
lịch sử và tình cảm với quê hương đất nước. Vòng trung tuyển chọn ra 15 thí sinh vào vòng chung kết. Sản phẩm dự thi của vòng chung kết là các video clip ghi hình các thí sinh hùng biện về nội dung chủ đề tương tự như vòng trung tuyển. Năm cá nhân xuất sắc nhất tại vòng chung kết được mời tham gia lễ tổng kết Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 và trao danh hiệu Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023. Vâng thưa quý vị, và sau một thời gian làm việc công tâm thì từ hàng trăm bài thi xuất sắc, ban giám khảo đã lựa chọn 5 gương mặt sứ giả tiếng Việt tiêu biểu ở khắp Nam Châu để vinh danh và trao giải trong buổi lễ tôn vinh ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời các quý vị một lần nữa hướng lên màn hình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 5 gương mặt là 5 cá nhân đã xuất sắc trở thành sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023. Chị Nguyễn Thị Liên, kiều bào từ Malaysia, với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia, chị Nguyễn Thị Liên đã tổ chức nhiều lớp học tiếng Việt miễn phí, nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt tại Malaysia. Chị Trần Hồng Vân, kiều bào từ Úc, chị là chuyên gia nghiên cứu duy trì tiếng mẹ đẻ tại Đại học Transfer, đồng thời là chủ tịch tổ chức thúc đẩy ngôn ngữ văn hóa Việt tại Úc, Việt School. Chị đã mở các lớp tiếng Việt miễn phí tại nhà cho các cháu nhỏ trong cộng đồng và khóa tập huấn các gia đình giúp con giữ tiếng Việt. Chị Viên Keo Đuông Trạ Lơn, Nguyễn Thị Thu Huyền, kiều bào tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chị đã mở các lớp dạy tiếng Việt miễn phí tại Chùa Phật Tích thủ đô Viên Chăn, đồng thời thành lập các tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng. Chị Đào Thị Châu Hà, kiều bào tại Đức. Chị đã xây dựng kênh Youtube cá nhân, chia sẻ các bài học tiếng Việt, lập câu lạc bộ trẻ nói tiếng Việt ở nước ngoài trên mạng xã hội, tổ chức các lớp học tiếng Việt trực tuyến, xây dựng bộ học liệu tiếng Việt. Chị Ngô Đỗ Thu Hường, kiều bào tại Vương quốc Bỉ. Chị cùng các cộng sự đã sáng lập kênh Việt Happiness Station nhằm chia sẻ kinh nghiệm hòa nhập xứ người và tổ chức các cuộc thi nói tiếng Việt theo chủ đề. Vâng, kính thưa tất cả các quý vị. Ngay lúc này trên sân khấu là sự hiện diện của ba sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023. Xin được giới thiệu cùng quý vị chị Nguyễn Thị Liên, sứ giả tiếng Việt đến từ Liên bang Malaysia. Vâng, và xin được giới thiệu chị Trần Hồng Vân, sứ giả tiếng Việt đến từ Liên bang Úc. Và cũng xin được giới thiệu chị Viên Cao Đương Trạ Lên, Nguyễn Thị Thu Huyền, sứ giả tiếng Việt đến từ Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. À, vâng ạ, còn hai sứ giả tiếng Việt nữa thì à, vì bận công việc đã không kịp à, có mặt trong chương trình này Ban tổ chức sẽ xin phép để được à, trao hoa cũng như là giấy khen của chương trình đến tận tay Hai vị sứ giả vắng mặt ngay sau chương trình ngày hôm nay Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Thu Hằng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Sẽ lên sân khấu trao hoa để hoạt à, Vâng ạ, cảm ơn chị rất nhiều và xin được chia sẻ niềm vui này với chị một lần nữa. À, bây giờ thì tôi đang đứng bên cạnh chị Trần Hồng Vân và chúng tôi được biết chị là học tiếng Việt của chúng ta sẽ ngày càng lan tỏa hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Vâng, um, mình là một nhà nghiên cứu về duy trì tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt ở Úc và dự án nghiên cứu Việt Speech của mình và làm vào năm 2018 đến năm 2022 đã tìm ra các kết quả rất là quan trọng là yếu tố cơ bản trong việc giữ tiếng Việt cho các con ở nước ngoài là bố mẹ phải nói tiếng Việt với con từ bé và bố mẹ phải có tình yêu, có tình cảm tích cực với cả cái văn hóa và ngôn ngữ Việt. Thế nên là mình rất là mong là các bố mẹ trẻ nhất là cái mục vài cái dự định của mình trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò là sứ giả tiếng Việt tại Lào ạ. À, vâng ạ. À, hiện tại à, hoạt động giảng dạy vì vậy thì trong thời gian tới à, tôi sẽ cố gắng xây dựng chương trình à, giảng dạy cũng như là chương trình à, gìn giữ tiếng Việt một cách à, kỹ càng hơn, sâu rộng hơn tới nhiều tỉnh thành ở xa mà có con em kiều bào à, Việt Nam sinh sống cũng như là à, kiều bào Lào mà yêu thích và mong muốn được học tiếng Việt. Vâng, xin cảm ơn chị và cũng một lần nữa xin được cảm ơn và xin được chúc mừng ba vị sứ giả của chúng ta ngày hôm nay sứ giả tiếng việt ở nước ngoài vâng à, có thể nói là những cái lời chia sẻ rất là tâm huyết à, xin cảm ơn chị ạ à. những lời chia sẻ rất là tâm huyết 
Và chúng ta cùng chúc cho những hoạt động, những dự án của các sứ giả nói riêng cũng như là của tất cả chúng ta nói chung trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có thể thêm tự hào về ngôn ngữ mẹ đẻ, về ngôn ngữ của dân tộc mình đồng thời góp phần quảng bá văn hóa Việt và tiếng Việt ra khắp Nam Châu. Kính thưa các quý vị, với người Việt sinh sống tại nước ngoài, Tiếng Việt chính là hồn cốt, là niềm tự hào dân tộc, là điểm tựa vững chắc trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh, nhưng họ vẫn không quên nguồn cội. gìn giữ tiếng Việt cho đời sau cũng là cách thể hiện tình yêu quê hương và chất Việt trong huyết quản của từng người con Việt Nam. đất nước ta bao la rộng lớn tiền long lanh sóng tràn rừng cây xanh tuyết rơi bước từng bước tay sát vai kề Cùng với sự quan tâm của đảng, nhà nước, những nỗ lực và tâm huyết của từng tổ chức, cá nhân, đơn vị Dù bất cứ ở đâu, với tình yêu, nhiệt huyết, mỗi người con đất Việt sẽ luôn tự hào Có phần gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt trên khắp thế giới Chương trình nghệ thuật đặc biệt Gala Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2023 Với chủ đề Tiếng Mẹ Thân Thương xin được dừng lại tại đây Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, quan khách Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Cùng bên nhau ta hát về quê hương bát ngát, truyền thuyết cháu tiên con rồng ca, học trăm sương âu cơ nở ra, nở nhanh chân ta bước về tương lai phía trước, cùng ngọc sáng chiều soi mọi nơi. Oh,